na maahlenu sahlenu marhaban bikum mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu bukhari wa afya na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari jina langu ni Abdullah Uthman karibu tuanze na habari za kitaifa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADV imetoa wito kwa taasisi za fedha kutoa mikopo kwa kulima kwa lengo la kukuza sekta hiyo ili kufikia asilimia 30 ya mikopo kwenye sekta ya kilimo fikapo mwaka 2030 taarifa yake Manuel Michael eh, taarifa yake Michael Noel inasoma studio Mkurugenzi mtendaji wa TADB Frank Nyabundege ametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa programu ya udhibiti wa wataalamu katika ukopeshaji sekta ya kilimo ambapo benki hiyo ya maendeleo ya kilimo imeshirikiana na benki kubi yoti kuchochea upatikanaji mikopo katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Zaidi ya asilimia na tano ya Watanzania wanajihusisha katika sekta ya kilimo. Kwa tungetegemea kwamba hata mikopo inayotoka katika sekta ya kilimo iwe ni mikopo mikubwa lakini utaona ni asilimia kumi na pointi moja E, kwa kwa takwimu tulizozozaza za Septemba za Benki Kuu ya Tanzania ndio mikopo ambayo imeenda katika sekta ya kilimo ni ndogo sana tunategemea kwamba mikopo hii iweze kukua mpaka ifikie asilimia 30 tunapofikia mwaka 2030 sasa ni lazima tumebakiza miaka saba tu miaka saba si mingi kama hatutaweza kuweka wote nguvu ya pamoja kuhakikisha kwamba kila ambacho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan amekuwa akikiweka kama nguvu katika sekta ya kilimo na sisi wadau tulio katika sekta ya kilimo tunaungana mkono na yeye na kuhakikisha kwamba tunaweza kusupport sekta Amesema mafunzo yanayotolewa kupitia programu hiyo yataongeza wataalamu kwenye taasisi za kifedha kwenye kilimo kubuni bidhaa na huduma rafiki kwa wakulima kwa kuzingatia vihatarishi vilivyopo kwenye ukopeshaji. TDB ipo kwa ajili ya kupunguza vihatarishi hivi mnavyoviona. Tunaita de-risking. Tunapowapatia garanti zetu zinapunguza hizo riski ambazo mnaziona kwamba sekta ya kilimo ina ina ina, ina, ina au ni riski na mkashindwa kutoa. Ni kwa nini natia shime taasisi za fedha mjoi ni kwa sababu sekta hii ndio inaweza kuinua uchumi wa nchi yetu. Kwa upande wake naibu gavana wa benki kuu udhibiti na ustawi Sauda Msemo amesema benki kuu imetenga shilingi trilioni moja kwa ajili ya mikopo kwa wakulima kupitia benki na taasisi za fedha. Hivyo jitihada zaidi zichukuliwe ili mchango wa kilimo ukuwe kutoka asilimia 26 ya sasa kwenye pato la taifa. Takwimu zinaonyesha kwamba uh, Uh, sekta ya kilimo ina inachangia kiasi kama cha asilimia mbili kwenye pato la taifa na asilimia tano katika hiyo ina inatokana na uh, kilimo cha mazao kwa hiyo ni rai na ni mategemeo yetu kwamba sekta hii ina fursa ya kuongeza mchango wake katika pato la taifa na katika uchumi kwa ujumla Programu mafunzo kwa ajili ya benki na taasisi za fedha zinazokopesha miradi ya kilimo imebuniwa na BOT Academy kwa kushirikiana na TADB ili kuwezesha wakulima wadogo vyema vya ushirika na wadau wengine wanaofanya kazi katika mnyororo wa thamani kwenye kilimo. Tuzamaji sasa tuliangalia swala la lishe ambako tumeorifika kwa jamii kutokuwa na elimu sahihi kuhusu muhimu wa lishe kwa watoto imetajwa kuwa ni jamii moja changamoto inayosababisha kuwa na ongezeko la watoto wenye udumavu na utapia mlo. Taarifa zaidi ni shambani lopimo. Maadhimisho ya siku ya lishe duniani kwa wilaya ya Busega mkoani Simiu yakifanyika katika mji wa Lamadi ambapo inaelezwa kuwa swala la lishe bado lizingatiwa na familia nyingi wilani humo ingawa watu wanachukuliwa na hali mashauri ili kukabiliana na udumavu na utapia mlo kwa watoto. Lazima mtoto azingatiwe apate makundi, apate chakula milo yote mitatu ya chakula mikuu tunapokuwa nyumbani lakini milo hiyo lazima izingatie kuwa na makundi yote matano ya chakula. Mara nyingi jamii yetu tumezoea kula ugali na dagaa ugali na fulu habari imeisha. Tunasahau mboga mboga na matunda. Tuna vitu mkijana anakuwa anakuwa anahitaji mboga mboga na matunda ambayo inampa vitamini na madini. Ndugu wazazi na wananchi wote, napenda tukisikia kitu kimoja. Binadamu yeyote utengenezwa au akili yote utengenezwa mtoto anapopata lishe bora. Atuzingatie swala la lishe bora kwa watoto wetu lakini hata na sisi wenyewe. Naomba sana tuweze kuzingatia swala hili. Mkuu wa wilaya ya Busega na Gidalia anatumia fursa hii kutoa maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri na watendaji wa kata kuhakikisha ajenda ya lishe inawafikia wananchi. Tuna changamoto kubwa sana. Wazazi tunalalamika watoto wetu hawana akili ni pia nao walimu wanachoka wanafundisha mambo mwisho mtoto haelewi sio kosa la mtoto ni kosa la mzazi kutokumpa lishe bora 
Sasa mkurugenzi ni kuelekeze. Waelekeze waratibu elimu wote. Swala la la lishe kwa vijana balehe ifanyike kwa kila shule. Na itakapokuwa imepita romo ya kwanza tupate tathmini ya hali ya lishe kwenye shule zetu. Maadhimisho haya yameenda sambamba na kuelimisha jamii kuhusu uandaaji wa lishe pamoja na umuhimu wake katika ukuaji wa mtoto kwa ustawi wa taifa. Shaban Lupimo Star TV Simio. Msisa tuelekee huko visuani zanzi bambako mkuu mkua kaskazini unguja Ayubu Mohamed Mahmoud ametua msaanda vitu malimari kwa nafunzi ili kuwasaidia kufanya vema katika masomo yao. Tarifa kamili na Abdallah Pando. Iyo imetolewa na mjumbo hama shauri kuya sisi ya mkua pwani bashiru kitu. Skuli za mkoa kaskazini unguja hazikuwa na matokeo mazuri kwa darasa la 12 mwaka jana na kushuka kiwango cha ufaulu kwa asilimia nne. Hii ni moja kati ya sababu zilizofanya mkoa huo kujitathmini na kuamua kuondosha changamoto zilizokuwa zikiwakabili wanafunzi hao ikiwa ni pamoja na uwezo wa wazazi. Wao walitupa kwa kilo. Lakini kilo zile tukazipeleka kwenye tani ni kilo karibu 1012500 na kidogo sawa na tani karibu 13. Kwa hiyo tani 13 za mchele tayari tumeshapata. Na leo hii tutakabidhi za mfano au tutakabidhi vyakula vyote kwa mfano kwa maafisa wetu wa elimu ili wawagawie nyinyi kila skuli ikachukue mzigo wake. Mbali na kutoa vyakula hivyo mkuu wa mkoa kaskazini Unguja Ayubu Muhammad Mahmud anawataka wanafunzi wote wanaotarajiwa kufanya mitihani kufuatilia masomo yao vyema wakitambua kwamba ufaulu kwao ni msingi wa maisha yao baadaye sambamba na kuahidi kutoa zawadi kwa kila mwanafunzi atakayepata division 1 Mitihada mbalimbali zitafanyika lakini nyinyi ndio mna nafasi kubwa zaidi Niwaombe sana wanafunzi kajitahidini zaidi. Kafanyeni vizuri zaidi. Sisi kama serikali ngazi ya mkoa nataka niwaahidi. Kwa yote yule atakayefanya vizuri na kupata division 1 mkoa huu, tutampatia tablet, tutampatia uniform, tutampatia mkoba viatu kila kitu akaanze form 5. Afisa elimu mkoa kaskazini Unguja Muhammad Mzee Chum anasema vitu vilivyokuwa vikwazo ukiachia chakula muda wa masaa ya masomo imekuwa ni changamoto hasa pale wanafunzi wanapoingia mikondo miwili kuwa hawafikii muda uliowekwa Akiungwa mkono na katibu tawala wilaya ya kaskazini B Hassan Abdullah Rashid Hii inapelekea kupata dakika 30 kwa kipindi hivyo Wanafunzi wanakosa kupata dakika kumi kila kipindi. Kwa siku dakika themanini zinakosekana. Hali hii inatufanya tuone kwamba ipo haja ya kuweka muda wa ziada ambao utaweza kusaidia katika fidia ya muda huu. Kwa hiyo tuombe na wizara kutokana na hali iliyopo kutokana na ongezeko la watu tulionalo tunaomba na hizi huduma pia kusaidiwe zaidi Baadhi ya wanafunzi waliokabidhiwa chakula hiki wamepongeza hatua hiyo na kuahidi kufanya vyema katika mitihani yao ijayo Na sisi tunakuahidi kuletea matokeo mazuri katika mitihani yetu inayofuata Tunamshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kutuletea msaada huu wa chakula kwa wanafunzi waliokuepo kambi na hata hivyo tunamwahidi kwamba lile tamanio lake la kuwepo na division 1 zaidi ya mia moja katika mkoa kaskazini tunamwahidi tutalitimiza kutokana na msaada aliyotupa Wazazi, walezi, walimu, mashehe na wadau mbalimbali katika mkoa kaskazini Unguja wameshiriki katika utoaji wa msaada huo ulotolewa na mkuu wa mkoa kaskazini Unguja akishirikiana na wadau mbalimbali na baadhi ya wawekezaji katika mkoa huo. Abdullah Pandu Star TV Zanzibar. Na mjamii imetakiwa kwa mstari wa mbele kushirikiana kwa lina watoto asifanywe vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa aina yote ikiwa ni pamoja na kushiriki kamilifu kwa kwa fichua wale wote watakaobanika kuwafanya watoto ama kuwafanyia watoto vitendo hivyo vya ukatili. Safina Mwaswaga ametuandalia taarifa hii.
hiyo imetolewa na mjumbe wa mashauri kuu ya sisi mkoa wa Pwani Bashir Kitumboi mara baada ya kumaliza zoezi la usimikaji na upandishaji bendera katika tawi la sisi ya mtipesa kitongoji cha Zanzare kata ya Magomeni kwa lengo la kuimarisha mshikamano na umoja kwa wana sisi amesema ilani ya chama cha mapinduzi inakemea uwepo wa ukatili kwa watoto na kwamba imesisitiza uanzishwaji wa programu mbalimbali za kuwalinda watoto hivyo amewataka wana sisi kushiriki kutekeleza matakwa ya ilani ya sisi katika kuwalinda na kuwatunza watoto wasifanywe vitendo vya ukatili matokeo ya, ya kiunyanyasaji wa kijinsia yamekuwa yakishamili sana katika nchi tuangalie watoto wetu kwa sababu watoto wao ndio taifa la kesho wakiharibiwa leo hawezi kuwatengeneza kesho kwa hiyo serikali ya chama cha mapinduzi inayaona hayo na ndio maana imekuwa ya kiasimamia wake mwenyekiti mmoja wa vijana UVC Samuel Bagamoyo hafidhi kwenye male anatumia fursa hiyo kuwa siti za vijana kutekeleza wajibu wao kwa kuwalinda viongozi wao na kuyasemea mema yanayofanywa na serikali ya chama cha mapinduzi. Wajibu wetu wa kwanza kuwalinda viongozi wetu ili wawe salama waweze kutekeleza majukumu yao kwa amani na wakati. Lakini jukumu letu lingine vijana wa Sanzale wakati magomeni na wilaya kwa ujumla tunao jukumu wa kuyasemea mema yale ambayo yanafanywa na viongozi wetu katika utekelezaji wa ilani. Diwani wakata ya Magome mwanaharusi jerufu anainisha namna serikali inayofanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali katika kata hii ya Magome. Fedha nyingi za miradi ya maendeleo zilikuwa zikiletwa ndani ya ila yetu na kata yetu ya Magome. Ni kusema serikali ya chama cha mapinduzi bado inaendelea kuwa ni serikali tiifu na inaendelea kuwatumikia wananchi wa Tanzania, wa Pwani, wa Bagamoyo na Magome kwa ujumla. Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Sisi Mkoa wa Pwani aniwakilisha wilaya ya Bagamoyo Bashiru Kitumboi yupo katika zoezi la usimikaji na upandishaji bendera katika matawi na mashina ya Sisi za Halmashauri ya Bagamoyo na Chalinze na ametoa zawadi za seti ya mpira na jezi kwa timu za vijana wa Sisi kitongoji cha Sanzare A na B ili kuunganisha pamoja vijana na kujenga mshikamano kwa wana Sisi kutoka Mkoa wa Pwani ni Josephine Mwiswaga wa Sati mtazamaji twende mapumziko mafupi ndakaporejea hapa tutaendelea na taarifa ya habari tafadhali endelea kwa nasi Tazamaji mimi ni Abdullah Uthman karibu tuendelee na taarifa ya habari. Familia ya Dr. Kungila Shigele mkazi wa Mbarali imesusia kupokea mwili wa kijana wao Zengo Dr. Shigela wakishinikiza serikali kuingilia kati na kufanya uchunguzi wa kina kufuatia kifo cha kijana huyo anayedaiwa kupigwa risasi na askari wa Tanapa. Dickson Kanyika ametuandalia taarifa hii. Baada ya kupokea taarifa za kifo cha kijana huyo aliyefahamika kwa jina la Zengo Dr. Shigela Star TV ilifunga safari hadi kijijini kwa wilaya ya Mbarali na hapa tukafanikiwa kukutana na familia. Elezo yake anaposema ni kwamba ikaja ndege ikao ina, ina ilivoshuka chini chini kaanza kuziwa kaanza kuziswaga na ndege wao mali asili. Walizoziswaga na ndege waliswaga mpaka zikafika sehemu pana mtu ambao unaitwa Luaha wakazivusha ngambo. Yule sasa wakati anazirudisha kwamba ngombe zirudi huko akawa na ndege na swaga na yana anazifukuza ndio akavuka wakaenda naye ngambo kwenye kambi ambapo panaitwa upagama mwenyekiti wa chama cha wafugaji wilaya ya Mbarali ambaye amekili kutokea kwa tukio hilo ameeleza kuwa alipokea taarifa za kifo cha kijana huyo zengo siku ya tarehe 28 mwezi wa kumi majira ya saa 5 asubuhi helikopta hiyo huwa ina ina kawaida ya kuzifurumusha mifugo na kuanza kuzi kuzivuruga vuruga halafu zikakimbia na wanapoona kwamba wamefanikiwa kuziingiza kwenye eneo la Tanapa basi helikopta hiyo hushusha baadhi ya askari wakaanza kuswaga mifugo hiyo Abo kijana huyo mzee Dr. Shigela amesema alikuwa nje ya mkoa wa Mbeya ambapo alipokea simu kutoka kwa mdogo wake aliyemsimulia mkasa wa tukio zima lilivyotokea huko akimomba ruhusa yake ili waweze kupokea mwili wa kijana wake 
uliopelekwa kijiji jirani na nyumbani kwake na askari wa Tanapa wakiongozwa na kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya hiyo. Hivi ninavyoongea na wewe hivi saa hizi sasa ni na wajane wawili ambaye hawana ume zao na wana familia zao na watoto wao. Na sitaki kuchukua na mtu asiniambie kwamba chukua maiti kwa sababu hii wao walipiga wanajua wataka kuipeleka. Na hivi hapa saa hizi wanajua kwamba wanawaambia wako hapa maongole wapa wanawaambia jamani chukweni mtu wenu mkazike. Imekuwa mbwa hii. Sisi tumekuwa mfano wa mbwa jamani kwamba hii mbwa yenu inanuka tuchukweni mzike. Kufuatia hali hiyo Star TV imelazimika kuchukua jitihada za makusudi kumtafuta mkuu wa ilaya Mbarali Colonel Dennis Mwila ambaye amekili kutokea kwa tukio hilo na kueleza jinsi mazingira yalivyokuwa. Kwanza ilikuwa ni saa saba na dakika ushiriki usiku. Alikuwa na mishale anatupa mishale. Hilo ni jambo la pili. Lakini katika mapambano haya eh, ni kwamba ndio amepigwa shule lisasi imepigwa mbele ya kifua chake hakupigwa mgongoni amepigwa mbele ya kifua chake kwa hiyo alikuwa anapambana kwa hiyo haya yalikuwa ni mapambano mzee doto anasema hili si tukio la kwanza kwake bali ni tukio la pili kufiwa na watoto wake katika mikasa yenye mazingira ya kufanana akihusianisha na tukio la mwaka wa jana lililopora uhai wa mwanae wa kiume hivi sasa ameomba serikali kuangalia kwa kina tukio hili ikiwemo kutafuta suluhu ya kudumu kati ya wafugaji na mamlaka za eneo hilo. Dickson Kanyika Star TV. Na msergali anajipanga kwa rakesho panuzi wa uwanja wa ndege wa Tanga kuvutia mashirika ya ndege kuanza kutumia uwanja huo kwa shughuli za usafirishaji wa bidhaa na mizigo ndani na nje ya mkoa. Mkuu wa mkoa wa Tanga Waziri Kindamba ametoa kauli hiyo kwenye hafla ya kupokea viti na meza vilivyotolewa na shirika la ndege Tanzania ATCL kwenye shule ya sekondari Tanga Ufundi. Tayari upanuzi wa uwanja wa ndege wa Tanga e, tupo kwenye hatua za mwisho kabisa za mchakato kwa maana hizo fedha zinatoka World Bank, Benki ya Dunia na tayari E, ameshaanza kutafutwa mkandarasi ambaye atakuja kutanua uwanja wa Tanga. Kwa hiyo wenzetu wa Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Uchukuzi wako tayari katika michakato mbalimbali na wameshakuja hapo wataalamu wa World Bank wameshafanya feasibility study na kuona eneo letu. Kwa hiyo ni wahakikishie tu wenzetu wa Tanga na nje ya Tanga kwamba tayari serikali imeshaanza mchakato na ukarabati huo utaanza hivi karibuni na Tanga inakwenda kufanya vizuri zaidi katika eneo la viwanja vya ndege. Mkurugenzi wa shirika hilo Ladislaus Matindi amesema wakati wowote uwanja wa ndege utakapopanuliwa shirika hilo litaanza kutoa huduma za Tanga na maeneo mengine. Na serikali tayari ishaamua kutengeneza miundombinu kwa ajili ya kuleta ndege hapa Tanga. Kwa hiyo kwetu sisi hilo swali nalosema sio polojo ni swali ambalo liko e, katika mipango yetu likisubiri tu kumalizika kwa hiyo miundombinu ili sisi turudi Tanga ambako tulikuwa tunakuja siku zote. Upanuzi unakwendana na mipango yetu ya ndani ikiwa ni pamoja na kupata marubani wa kutosha, kupata vyombo vya kutosha. E, kama unavyosikia tumepata ndege mpya ya Max ambayo ina uwezo kabisa wa masafa ya kati. Kwa hiyo tunategemea kupata ndege nyingine ya Max mwezi wa kwanza. E, kwa hiyo tutakuwa na ndege ambazo ni za masafa ya kati sita. Hizi tunatufanya sasa tuweze kupanua zaidi mtandao wetu wa nje ya nchi kwa sababu hizi ndege zinatumika ndani ya nchi pia. Kwa hiyo kufikia mwezi wa kwanza nafikiri kutakuwa na mabadiliko makubwa au mwongezeko mkubwa wa sehemu ambazo tunatoa huduma nje ya nchi. Cha kupewa hakina nyongeza lakini pia waswahili wanasema kwamba mchezaji kwao hutunzwa. Na sisi tumeupokea msaada huu vyema na tunaiahidi a Air, Air, Air Tanzania pamoja na Tanga School Alumni Association kwamba tutakwenda kujituma katika masomo yetu kuhakikisha kwamba tunaipigania na kusimama kidete kuipepelusha bendera ya Tangateki. Kabla ya hapo wanafunzi walikuwa wanakula nje ambao walikuwa nasababisha uchafuzi wa mazingira. Wanafunzi walikuwa wanakula kwa kusimama lakini baada ya msaada huu najua mambo yetu yataenda kuwa sawa. Zaidi pia tunamshukuru mama yetu mama Samia kwa kutusaidia na kutupa huu msaada. Tayari Benki ya Dunia imeshamaliza kufanya upembuzi ya kinifu kwa ajili ya kuanza mradi huo. Mradi ambao unaonekana kuja wakati kukiwa kuna mradi mkubwa wa bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda hadi mkoa wa Tanga. Mbona Herman Star TV Tanga
na wanawake mkoani Shinyanga mshukuru serikali kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo hususan ni katika sekta ya maji na afya ambapo zaidi ya shilingi trilioni moja zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo na uendeshaji shughuli za serikali Elizabeth Charles ndio mwenye ndani taarifa hii Akipokea tuzo hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mkuu wa Mkoa Shinyanga Christina Mdeme, amewashukuru wanawake wa Mkoa Shinyanga kwa kutambua juhudi za Dr. Samia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kuahidi kuendelea kusimamia ilani ya chama cha mapinduzi. Kongereni sana. Ninakili kupokea zawadi hii kutoka kwa kina mama wote wa Mkoa wa Shinyanga ikiwa ni zawadi kama alama hii ni tuzo kama alama alama namba moja ya kumpongeza na kumshukuru daktari Samia Suluh Hassan yeye akiwa laia namba moja na tuzo hii imewekwa nembo ya namba moja na kwa niaba yake natoa shukulani sana 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 kwa zawadi hii na Mungu awabariki kazi inaendelea pochi ya mama imefunguka hakuna kilichosimama na kila kijiji kimefikiwa akizungumza kwa niaba ya wanawake wa mkoa Shinyanga katika hafla ya kukabidhi tuzo ya pongezi kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkoa wa Shinyanga Johari Samizi amesema lakini tunataka tukasema ni mwana maendeleo namba moja kwa sisi wana Shinyanga ni mashuhuda kwa niaba ya wanawake wote wa wilaya zote za mkoa wa Shinyanga tukasema tuje tukukabidhi tuzo hii kwa upande wao baadhi ya wanawake mkoa wa Shinyanga wameeleza namna ambavyo wameendelea kunufaiki na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo zinazofanywa kupitia fedha zilizotolewa na serikali ya wamia sita mkoa ni humo zimefikiwa hospitali zimefikiwa shule za msingi zimefikiwa vijiji vyote umeme vimefikiwa maji yamefikiwa na nani mitaa yote upande wa afya zimejengwa zahanati zimejengwa vituo vya afya lakini pia mpaka vifatiba vimeletwa kwa sasa hata wanawake wanaoishi kijijini wana maji nikiripoti kutoka mkoa ni Shinyanga mimi ni Elizabeth Chas wa Star TV na mtazamaji tende mapumziko mafupi nitakaporejea nitakuletea habari za mataifa mbalimbali Karibu sana mtazamaji hizi ni habari za mataifa mbalimbali. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema usitishaji wa vita hauwezi kufanyika sababu kufanya hivyo ni kuitaka Israeli kujisalimisha kwa kundi la Hamas au kujisalimisha kwa ugaidi. Chezo machugu na undani wa habari hii. Licha ya kuumbwa mara kadhaa na viongozi wakuu wa mataifa yenye nguvu duniani, Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametupilia mbali miito ya usitishwaji wa mapigano dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Waziri Netanyahu amesema wito wa usitishwaji wa mapigano ni sawa na kuitaka Israel kujisalimisha kwa kundi la Hamas na kuwafiki ugaidi na ukatili. Waziri Netanyahu amesema hilo haliwezekani na kunukuu mistari katika kitabu kitakatifu cha Biblia kwamba kuna wakati wa amani na wakati wa vita na kwamba sasa ni wakati wa vita ili kuandaa mustakbali wa pamoja. Kwa upande mwingine Marekani imesema haiungi mkono miito ya usitishwaji wa mapigano kwa sasa na kusema badala yake kunaweza kuzingatiwa usitishwaji wa muda ili kuruhusu usafirishaji wa misaada. Israel ambayo tayari imeanza mashambulizi ya ardhini na kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Hamas imerudia onyo la kuwataka raia kuondoka kaskazini mwa Gaza na kuelekea eneo la kusini. Umoja wa mataifa pamoja na wauguzi huko Gaza wamejawa na wasiwasi kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi karibu na eneo la hospitali. Jeshi la Israel limewataka watu waliojihifadhi kwenye hospitali Al-Quds na katika kitongoji cha Tal Al-Hawa waondoke kwenye maeneo hayo lakini wakazi hao wamesema hawana pakwenda. Tukiangazia nchini Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin na ameitisha mkutano na maafisa wa kuwa usalama siku moja baada ya kundi la watu kuvamia uwanja wa ndege wa jimbo la Dagestan. 
Mkutano huo umejadili majaribio ya nchi za Maghrib kuigawa jamii ya Urusi kutokana na matukio ya Mashariki ya Kati. Hatua hii ya Rais Putin inajiri baada ikuli ya Kremlin kulalamikia uingiliaji wa nje kwa machafuko hayo yaliyotokea katika uwanja wa ndege wa Makhachakala. Mamia ya watu walikuwa na ghadhabu waliingia katika uwanja wa ndege na kuanza kuwatafuta raia wa Israel baada ya ndege hiyo kutoka mjini Tel Aviv nchini Israel kutua. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu inatarajia mamlaka nchini Urusi zitawalinda wa Israel na Wayahudi popote pale walipo nchini humo. Nako nchini Nepal. I'm here to cry out from the rooftop of the world, stop the madness. The glaciers are retreating, but we cannot. We must stand the fossil fuel age. Katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres ameutaka ulimwengu kuacha kuchukizwa na mabadiliko ya hali ya hewa wakati alipotembelea maeneo ya Himalaya yanayokabiliwa na hali ya kuyeyuka kwa theluji kwa kasi ili kushuhudia athari mbaya za hali hiyo. Katika ziara yake eneo la Everest katika milima ya Nepal, Guterres amesema nchi hiyo imepoteza karibu theluthi moja ya barafu yake katika kipindi cha miongo mitatu. Theluji za Nepal ziliyeyuka kwa asilimia tano kwa kasi katika muongo uliopita kuliko ile ya awali. Theluji katika eneo pana la Himalaya na Hindu Kush ni chanzo muhimu cha maji kwa takribani watu milioni 240 katika maeneo ya milima na pia kwa watu wengine bilioni 1.65 katika mabonde ya mito huko Asia Kusini na Asia Kusini Mashariki. Guterres yuko katika ziara ya siku nne nchini Nepal. Millions of people on the move and fierce competition for water and land and flood. Nako nchini Mexico. Idadi ya watu waliokufa kufuatia kimbunga Otis kilichopiga mji wa mapumziko wa Acapulco imeongezeka hadi kufikia karibu watu mia moja. Kimbunga Otis kilichopiga kwa kasi ya kilomita 266 kwa saa Jumatano iliyopita kilisababisha mafuriko makubwa yaliyosababisha uharibifu wa majumba, hoteli na biashara zingine huku magari yakizama na huduma kama umeme na mawasiliano vikiathirika pakubwa. Licha ya serikali kuongeza idadi ya polisi kumeripotiwa vitendo vya uporaji katika jiji hilo lenye wakazi takribani laki tisa ambao wanakabiliwa hadi sasa na uhaba wa bidhaa muhimu kama vile chakula na maji safi. Na sasa tuweke nukta katika habari hizi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Uhamiaji IOM Limesema kuongezeka kwa ghasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumefanya idadi ya wakimbizi wa ndani kufikia milioni sita nukta tisa. Shirika hilo limesema Kongo inakabiliwa na mojawapo ya mgogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani na kwamba kufikia Oktoba 23 takribani watu milioni tano nukta sita ambao ni wakimbizi wa ndani walikuwa wakiishi katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri pamoja na Tanganyika. IOM imesema watu hao wanahitaji pakubwa misaada ili kukidhi mahitaji yao ya msingi. Ikumbukwe mgogoro kati ya waasi wa M23 na wanamgambo watiifu kwa serikali ya DRC umeongezeka katika jimbo la Mashariki la Kivu Kaskazini tangu mapema mwezi huu hasa kaskazini mwa Goma. Rwanda inashutumiwa kuunga mkono waasi hao wa Kitusi wa M23 jambo ambalo Kigali imekuwa ikilikanusha. Na mtazamaji na hundu mwisho taarifa ya habari jina langu ni Abdullah Uthman kwa heri mchana mwema.